നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗിരീഷ് സാറാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഇല്ല പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വെയിറ്റേജും അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഇരുപത് മാർഗ് മോഡൽ എക്സാമിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് വാക്കാണ് ഇരുപത് മാർഗ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടിയിരിക്കും അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാല് ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് അതിനകത്ത് എത്ര എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് തീർക്കാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട്സ് ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം പ്ലസ് ടു ലാസ്റ്റ് തീരാറാമോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കലണ്ടറിൽ നോട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സൂപ്പർ നോട്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കണം അത് പഠിക്കുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള നോട്ട്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പകുതി ആശ്വാസം ആയി അത് നമുക്കിനി നീറ്റിനാണെങ്കിലും കീമിനാണെങ്കിലും ജയിക്കാണെങ്കിലും ഈ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നോട്ട്സ് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏത് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാലും പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു ആണെങ്കിലും ഇനി എൻട്രൻസിനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നോട്ട്സാണ് ആ നോട്ട്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതെല്ലാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുകൾ പഠിക്കുമ്പം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്ന നാല് ചാപ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്ററാണ് മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം ആണ് അതിനകത്ത് ഡിലീറ്റഡ് ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ അമ്പത്തഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്പത്തഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കണ്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെയാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിസത്തിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിടാം ഞാൻ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടല്ല അതിനകത്ത് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ബാർ മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ ഗോസസ് തിയറി ഇൻ മാഗ്നറ്റിസം ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ടോർക്ക് ഓൺ എ ഡൈപ്പോൾ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൻ്റെ പടം വേണം ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ അതിനകത്ത് വേറെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പെർമിയബിലിറ്റി സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും പഠിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്രയും പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണം ഒരു മണിക്കൂർ മാക്സിമം മതി ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പം അതിനകത്ത് അത് മാത്രം പബ്ലിക് എക്സാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്ത് കുഴപ്പം അതിൽ നിന്ന് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടു പോകും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വലിയ ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വലിയ ഇൻഡയറക്റ്റ് വലിയ നമ്മളെ അങ്ങ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചാപ്റ്ററുകളാണ് അന്നേരം മാഗ്നറ്റിസം അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മറ്റൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തീർക്കാം നല്ല നോട്ട്സ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ എളുപ്പം ചിലവർ രണ്ട് മാർഗിന് രണ്ട് പേജ് കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും യോജിക്കത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തും രണ്ട് മാർഗിന് രണ്ട് മാർഗിന് എഴുതാനുള്ളത് മതി എസ് ഐക്ക് എസ് ഐയുടെ വലിപ്പം വേണം മൂന്ന് മാർഗിന് മൂന്ന് മാർഗിൻ്റെ ഇത് വേണം അത് കൃത്യമായിട്ട് വേണം അന്നേരം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചേക്കണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതിനകത്തെല്ലാം നമ്മ
ഗ്രോത്തും ഡീക്കെയും നടക്കുക എന്താണ് ഈ ഫിസിക്സിൽ ഗ്രോത്തും ഡീക്കെയും സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചോളം അപ്പം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്നല്ലേ മാക്സിമം എത്രോട്ട് എത്തുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എത്തുന്നത് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കീ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കുക ഓൺ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സ്വിച്ച് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് സീറോയിൽ ഇട്ട് വരുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡി കെ ഓഫ് കറണ്ട് ഒരു കോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കറണ്ടും ഡി കെ ഓഫ് കറണ്ടും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കോയിൽ തന്നെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് അത് വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് വെക്കും അന്നേരം ഒന്നിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒരു കോയിലിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് മറ്റേ കോയിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്നാലും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടായി കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് സിംപ്ലി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അന്നേരം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നേരം ആ ചാപ്റ്ററിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സോളിനോയിഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് രണ്ടാമത് ചേട്ടനകത്ത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻഡക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മോഷണൽ ഇ എം എഫ് അതായത് പി എം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടക്ടറിനകത്തോട്ട് പി എൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ക്യൂവിൽ വന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ഇ ഇസി കെൽ ടു ബി എൽ വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ ഇലക്ട്രോമ ഇൻഡക്ഷൻ അടിപൊളിയായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ വേണ്ട പിന്നെ വേ ഓപ്റ്റിക്സ് വേ ഓപ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോളറൈസേഷൻ അകത്ത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക ഇൻ്റർഫറൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പഠിക്കുക എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാൻഡ് വിത്ത് എങ്സ് ലെവൽ സിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഈ വട്ടം എസ് അത് പഠിക്കേണ്ട ബി ടൈ സിക്കൽ ടു ഡി ലാംഡ ബൈ ഡി ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാൻഡ് വിത്തിൻ്റെ അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസിനകത്ത് കുറേ ടോപ്പിക്ക് ഉണ്ട് കൊഹറൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഒപ്റ്റൈനിങ് ഗുഡ് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഓൺ എ സ്ക്രീൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് അതിനകത്ത് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടെണ്ണം പടം ഉൾപ്പെടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പടം ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഹൈജീൻസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് സ്നെൽസ് ലോ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനും ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് മാറിന് നാല് മാറിനുമായിട്ടൊക്കെ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് രണ്ട് ചോദിച്ച വർഷം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നാണെന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിഫ്രാക്ഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ വേവ് ടിക്സും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സമയം എടുത്താൽ പോലും ഒന്നര മണിക്കൂർ ഏത് കുട്ടിക്കും പറ്റുന്ന സമയമാണ് മാക്സിമം ഒന്നര മണിക്കൂർ നല്ല വെടിപ്പായി അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെമി കാണേ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെച്ചു മാക്സിമം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം റെക്റ്റിഫയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പോർഷനിൽ ഈ വട്ടം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണ് റെക്റ്റിഫയർ എന്താണ് എ സി എ യൂണി ഡയറക്ഷനൽ ഡി സി ആക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറയുന്ന
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയാസി നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ഒരു ഡയോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയാസി പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അണ്ടർ ഫോർവേഡ് ബയാസും പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് അണ്ടർ റിവേഴ്സ് ബയാസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം അത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഡയോഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ആ വര നെഗറ്റീവാണ് ഇത് നമ്മളൊരു ഇത് ബാറ്ററിയാണ് ഇത് ബാറ്ററിയുടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് സിംപ്ലി ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ് മൂന്നെണ്ണോടെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായി ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടിന് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഞാൻ ഈ ബാറ്ററി നേരെ തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ചു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡയോഡ് തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ട് ചെയ്താൽ അത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കൽ പഠിക്കുക പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഐ സി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈമാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ അതായത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പം പി ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ഹോൾസും എൻ ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് അതായത് പി ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം എൻ ടൈപ്പിലോട്ട് പോകുന്നു എൻ ടൈപ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം പി ടൈപ്പിലോട്ട് പോകുന്നു അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന വരാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്ക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പോകും വരുന്നതിനെ പറയുന്നവരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ചെറിയ ഒരു ലെയറാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷനകത്ത് അതിനകത്ത് ഇമ്മൊബൈലായിട്ടുള്ള അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത അയോൺസ് ഉള്ള ലെയറിനെ പറയുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ പിന്നെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡോപ്പിംഗ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ഓഫ് ആഡിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ടു എ സെമി കണ്ടക്ടറീസ് കോൾഡ് ഡോപ്പിംഗ് രണ്ട് തരം സെമി കണ്ടക്ടറീസ് ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടറും ട്രൈവാലിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും പെൻറ്റാവാലിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പും പി ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആൻറ്റിമിനി ആർസനിക്ക് വിസ്മത്തം മറ്റേത് ഇൻഡ്യോയും ഗാലിയോ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്കൾ പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പിന്നെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് ആ ഡയോഡ് വ്യത്യസ്തമായ ഡയോഡുകളിൽ സെനാർ ഡയോഡ് എൽ ഇ ഡി ഫോട്ടോ ഡയോഡ് സോളാർ സെൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ട് ഡയോഡ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഏതൊക്കെ സെനാർ ഡയോഡും നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെനാർ ഡയോഡിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ഒക്കെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെനാർ ഡയോഡാണ് ഏതൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് ഡയോഡാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെനാർ ഡയോഡും ഫോട്ടോ ഡയോഡും എൽ ഇ ഡി മാത്രമാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് അതിനകത്ത് കളർ കിട്ടും പല കളേഴ്സ് ഉള്ള എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് കളർ കിട്ടാൻ കാര്യമാകുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പേരാണ് എൻട്രൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് ഫോസ്ഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ എൽ ഇ ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ലോ കോസ്റ്റ് ആണ് ലോങ് ലൈഫ് ആണ് മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നാലാമത്തെ സോളാർ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം സോളാർ പാനലൊക്കെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നു അന്നേരം ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സഹായം ഫോർവേഡും ഇല്ല റിവേഴ്സും ഇല്ല ബയാസിങ് അൺബയാസ്ഡ് ആണ് ബയാസിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ സഹായം
ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് അവിടെയും നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് വെക്കരുത് ചോയ്സ് വെക്കാതെ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ഇത് വിട്ട് ആ പോർഷൻസ് വിട്ടിട്ട് പഠിക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോവുക അന്നേരം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് പോരുന്ന പഠിക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്തുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ മുമ്പിലത്തെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നല്ല മാർഗ്ഗം ഇട്ടട്ടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ല മാർഗ്ഗം ഇട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് നിർത്തുന്നു നെവർ ഏവർ ഗിവപ്പ് പബ്ലിക് എക്സാമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ വീഡിയോസും ഫിസിക്സ് ആയാലും കെമിസ്ട്രി ആയാലും മാത്സ് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോസ് കൃത്യമായിട്ട് വരും അതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടി മറ്റൊരു അനൗൺസ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വരും അതല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യുക സൈനിങ് ഓഫ് ബാബായ് സി യു നെവർ എവർ ഗിവപ്പ്